இப்போ நிறைய பேர் நிறைய விஷயங்கள் பேசினார் இப்போ நம்ம இசையமைப்பாளர் கூட ஒரு விஷயத்த பேசினார் முதல்ல மற்ற விஷயங்களை பேசுறதுக்கு முன்னாடி இந்த படத்தினுடைய ட்ரெய்லர் அண்டு பாடல் வெளியீட்டு விழா ரெண்டையும் பார்த்தோம் ரொம்ப ஒரு சிறப்பான ஒரு விஷுவல்ஸ் ஒரு நல்ல படம் எடுத்திருக்கீங்க விஜயசேகன் சார் அதுக்கு முதல்ல நம்ம எல்லாரும் சேர்ந்து அவருக்கு ஒரு பாராட்டுவோம் இந்த நல்ல படம் என்கிற வார்த்தை வந்து ஏதோ விஷுவல் நல்லா இருக்கு ஒரு பெரிய உழை போட்டிருக்கேன் அதை தாண்டி சமூகத்தில் நடக்கக்கூடிய ஒரு பிரச்சனையை எடுத்து இந்த படம் பண்ணியிருக்காரு பொள்ளாச்சி பிரச்சனையெல்லாம் வர்றதுக்கு முன்னாடியே இந்த கதையை அவர் தயார் பண்ணி வச்சுருந்தாரு ஏன்னா இந்த படத்தில் நான் நடிக்கிறதாக அப்போ ஒரு பேச்சுவார்த்தை நடந்தது அப்போது அவருடைய தயாரிப்பு சூழல் சரியாக இல்லை அதனால் பண்ண முடியாத ஒரு சூழல் இருந்தது இன்றைக்கி இந்த படம் எல்லா வேலைகளையும் முடிஞ்சு ஒரு ஆடியோ வெளியீடு வரைக்கும் வந்தது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு பிரசவ வழி வந்து சினிமாவில் இருக்கவங்களுக்கு மட்டும்தான் தெரியும் பத்து மாதம்தான் ஒரு பெண்ணுடைய பிரசவத்தினுடைய குழந்தை சுமக்கக்கூடிய அந்த காலகட்டம் ஆனால் சினிமாவை தொழிலாக எடுத்துக்கொண்ட ஒவ்வொருத்தருக்கும் காலம் புறாவ பிரசவ வழி ஒவ்வொரு திரைப்படம் எடுத்து அந்த தேட்டர் வாசலில் கொண்டாந்து சேர்க்கிற வரைக்குமே ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு வழி இருக்குது அதை நம்ம அங்கே உட்காந்து பார்க்குறவங்கள விட அந்த படம் எடுக்கிற ஒவ்வொருத்தருக்கும் தான் அந்த அதனுடைய பிரச்சனையோட வழி தெரியும் ஏன்னா இன்றைக்கி அவர் நின்றுட்டு இருக்காரு இதுக்கப்புறமா இந்த நிகழ்ச்சி இவ்வளோ செலவு பண்ணி எதுக்கு பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதன் மூலியமாக இதோட வியாபார தளத்தை அடுத்த படத்து கொண்டு போகணும் ஒவ்வொரு டிசைன்லையுமே ரொம்ப மெனக்கெடுவார் அதே மாதிரி சில கேரக்டர் ஆர்டிஸ்ட்டுகள்லாம் வந்து ஒரு போஸ்டரே போட மாட்டாங்க முதல் முதல்ல நான் அவர் ஆஃபீஸுக்கு போகும்போது எனக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருந்த விஷயம்னா அவர் சொன்ன விஷயம்னா சார் நம்ம படத்தில் நம்பி வராங்க அவங்களுக்கு அடுத்த கட்டத்துக்கான ஒரு வாய்ப்பு ஏற்படுத்தி கொடுங்க சார் எல்லாருமே என்னுடைய நடிகர்கள் தான் அவங்களுக்கு ஒரு போஸ்டர் போனோம் சார் அவங்களையும் நான் மதித்து நம்ம அடுத்த கடத்து கொண்டு போகணும் சார் ஏன்னா என் படத்தில் நான் அப்படி தான் பார்க்குறேன் ரா இன்றைக்கி விஜயசேரன் நம்பி வராங்க ஸோ அவங்களுக்கு என்னால் செய்ய முடிஞ்ச விஷயம் என் படம் மூலியமாக நான் அடுத்த தளத்துக்கு அந்த நடிகர்களை எடுத்துகிட்டு போகணும் அப்படிங்கிற விஷயம் தான் அசன் அண்டு இன்னொரு தம்பி நடிச்சிருக்காங்க என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் ரொம்ப உழைப்பை போட்டு ஒரு படம் பண்ணியிருக்காங்க ஏன்னா நிறைய சண்டை காட்சிகள் உள்ள ஒரு படம் இது வந்து இது ஒரு சைக்கலாஜிக்கலாக ஒரு சின்ன பிரச்சனைகளை நோக்கி படம் உள்ள போகும் கதை எனக்கு தெரிஞ்சதுனால சமூக பிரச்சனையை சொல்கிற ஒரு படம் அதுக்கு நம்மளுடைய ஆதரவு கட்டாயம் ஊடகங்கள் நீங்கள் கொடுங்க அதே மாதிரி சினிமா இன்றைக்கி என்ன நிலமையில் இருக்குன்னு ராஜன்னு சொல்லிட்டாரு எல்லாருமே சொல்லிட்டு போனாங்க இப்போது முக்கியமாக இந்த தலைப்புக்கு ஏற்ற மாதிரி எல்லாருமே பேசிகிட்டு இருந்தோம் சினிமாவில் புத்தனாக இருக்குமா அப்படின்னு ஒரு கேள்வி கேட்டால் உண்மையாகவே யாருமே இல்லை அப்படிங்கிற ஒரு சூழல் தான் இன்றைக்கி இருக்குது ஏன்னா நான் இப்போ சமீபத்தில் படித்த ஒரு விஷயத்த உங்களோட பகிர்ந்துக்கிறேன் ரெண்டு பாலம் இருக்குது ரயில்வே ட்ராக் ரெண்டு ட்ராக் இருக்குது ரெண்டு ட்ராக்கில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ட்ராக்கில் ஒரு குழந்தை விளையாடிட்டு இருக்கு இன்னொரு ட்ராக்கில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு எட்டு குழந்தைகள் விளையாடிட்டு இருக்கு இப்போ ட்ரெயின் வருது எந்த ட்ராக்கில் போக போகுது அப்படின்னு வந்து நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம் அந்த எட்டு ட்ரா குழந்தைகள் விளையாடிட்டு ட்ராக்கில் ரயில் வரும் தெரிஞ்சு அந்த குழந்தைகள் அங்கே விளையாடிட்டு இருக்கு இன்னொரு ட்ராக்கில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு குழந்தை அது வந்து ரயில் வராதுன்னு தெரிஞ்சு அந்த ட்ராக்கில் அந்த குழந்தை விளையாடிட்டு இருக்கு இப்போ ட்ரெயின் வரப்போற சமயத்தில் எட்டு குழந்தைகளை காப்பாற்றணுமா இந்த ஒரு குழந்தைய காப்பாற்றணுமாங்கிற முடிவை அந்த கையை லிவரில் வச்சுருக்கக்கூடிய அந்த மனிதன் யோசிச்சுட்டு இருக்கான் இப்போ எந்த குழந்தையை நம்ம காப்பாற்றணும் எட்டு பேரை காப்பாற்றுறது முக்கியமாக ஒரு குழந்தைய காப்பாற்றணும் முக்கியமானு பார்த்தா எட்டு பேரை காப்பாற்றுறது முக்கியம்னு ஒரு முடிவு பண்ணி ட்ராக்கை இந்த பக்கம் திருப்பிடுறாரு எது ரயில் வராதுன்னு தெரிஞ்சு விளையாடிட்டு இருந்த அந்த ஒரு குழந்தைக்கு அந்த ட்ராக்கை திருப்பிட்டு எட்டு குழந்தைய காப்பாற்றுறாரு அப்போ எல்லாருமே நம்ம என்ன நினைப்போம் அப்படின்னா அடடா எட்டு பேரை வந்து ரொம்ப புத்திசாலி தரமாக காப்பாற்றுட்டாரு ஒரு குழந்தைய பலி கொடுத்துட்டாரு அப்படிங்கிற விஷயம் இந்த சமூகம் இன்னைக்கு சினிமாவும் எப்படி இருக்குன்னா ட்ராக்கில் ட்ரெயின் வராதுன்னு தெரிஞ்சு விளையாடுற ஒரு குழந்தைய பலி கொடுத்துட்டு வரும்னு தெரிஞ்சு விளையாடுற எட்டு பேரை நம்ம காப்பாற்றிட்டு இருக்கோம் இந்த சமூகம் இவ்வளவு ஊழல் நிறைந்த ஒரு சமூகமாகவும் சினிமா நேர்மையாக எடுக்கிற ஒரு படத்தை பலி கொடுத்துட்டு தான் ஒவ்வொரு படமும் எட்டு பேரை நம்ம காப்பாற்றிக்கிட்டே இருக்கிறோம் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் குறிப்பாக அந்த சின்ன படங்கள் அந்த மாதிரியான ஒரு மிகப்பெரிய பிரச்சனைகள் அன்றைக்கி சந்திச்சுக்கிட்டே இருக்குது சின்ன படங்கள்லாம் எப்படி காப்பாற்ற போகிறோம் பெரிய நடிகர்களுடைய படங்கள் மட்டும்தான் திரைக்கு வரக்கூடிய சூழல் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அதிகமாகிக்கிட்டே இருக்குது டிஜிட்டல் பிளாட்ஃபார்ம் நான் ரெண்டு வருஷத்துக்கு முன்னாடியே சொல்லிக்கிட்டு இருந்தேன் டிஜிட்டல் பிளாட்ஃபார்ம் தான் இனிமேல் சினிமாவை மி
நேராக வருவாங்க படம் முடிஞ்சவுடனே இந்த படம் நல்லா இருக்குது இதோட தகவல் தெரிஞ்சவுடனே அவங்ககிட்ட வராங்க உங்கள் படத்தை வந்து அவர் மூணு கோடி ரூபாய்க்கு எடுத்துருக்காருன்னா நான் நாலு கோடிக்கு பேசி ஒரு அட்வான்ஸ் போட்டு ஒரு ஐம்பது லட்ச ரூபாய் அவர்கிட்ட கொடுத்துட்டு கிளம்பி போயிடுறாங்க அவர் என்ன பண்ணுவார் மூணு கோடி போட்டோம் ஒரு கோடி ரூபாய் லாபம் வருதுப்பா ரொம்ப சந்தோஷம் உடனே அவுட் ரேட் அக்ரிமெண்ட்டை போட்டு பண்ணிடுறாங்க அந்த ஐம்பது லட்ச ரூபாய் கொடுத்துட்டு வந்தவங்க அவங்க நிறுவனத்தை பேரை போட்டு பத்திரிகையில் ஒரு விளம்பரம் பண்ணுறாங்க இந்த படத்தை நாங்கள் தான் ரிலீஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதோட சரி அதுக்கப்புறம் நீங்கள் ரிலீஸ்க்கான வேலைகள்லாம் பாருங்கன்னு சொல்லி பேப்பர் ஆடு வந்து திரும்பவும் ஒரு ரெண்டு ஆடு வருது ரிலீஸ்க்கான தேதி போடும்போது என்ன நடக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கொடுத்த நாலு கோடி ரூபாய்க்கு பணம் வரணும் இல்லையா அப்போ தானே அடுத்த செலவு அவர் பார்ப்பார் ஐம்பது ரூபாய் நிற்கும் அப்போ கேட்கும்போது அவர் என்ன சொல்லலாம்னா கொஞ்சம் பிரச்சனைங்க இன்னும் பணம் வரல அப்படின்னு ஒரு பிரச்சனையை அவர் ஆரம்பிப்பார் ஆரம்பித்த உடனே அவர் என்ன பண்ணுவார் இது மாதிரி ரெண்டு தேதி போட்டவுடனே என்ன ஆகும் படம் பழையப்பட மாதிரி ஆகிடும் சார் நீங்கள் எனக்கு காசு வந்து வாங்கின காசு திருப்பி கொடுத்துறோம் படத்தை எங்களுக்கு திருப்பி கொடுத்துருக்கும் போது அங்கேருந்து பிரச்சனையாக இருக்கும் ஒன்று அவர் கொடுக்க மாட்டேன்னு சொல்லி ஆர்கியூ பண்ணுறாரு இப்போது அவர்கிட்ட இருந்து பணத்தை வாங்கிட்டு நான் ஐம்பது லட்ச ரூபாய் திருப்பி கொடுத்துட்டு நான் ரிலீஸ் பண்ணும்போது என்ன பிரச்சனை நடக்குதுன்னா இல்லை இல்லை பேப்பர் ஆடு வந்து கொடுத்தாச்சு அந்த பேனர் போட்டு வந்துருச்சு அந்த டிஸ்ட்ரிபியூட்டருக்கு வந்து ஏற்கனவே டெஃபிஷியட் இருக்குது அந்த அவர் வாங்கின ஒரு கோடி ரூபாயை நீங்கள் செட்டில் பண்ணால் தான் இந்த படத்தை ரிலீஸ் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிற ஒரு சூழல் வந்து நிற்கிது இப்போ இதுக்கும் அந்த கடனுக்கும் அந்த தயாரிப்பாளருக்குமே சம்மந்தம் இருக்காது ஆனால் அவர் இதை கட்டினா தான் ரிலீஸ் பண்ண முடியுங்கிற மாதிரி எல்லா டிஸ்ட்ரிபியூட்டர்ஸ்லேயும் இந்த மாதிரி சில சில பிரச்சனைகள் சில பேர் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க இது புதுசான வரக்கூடிய தயாரிப்பாளர்களுக்கு இது சார்ந்த புரிதல் இல்லை நாலு கோடி யாருமே வந்து கேட்குறோம் அட்வான்ஸ் ஐம்பது லட்ச ரூபாய் கொடுக்கும்போது என்ன நினைப்போம் அப்படின்னா அப்போ ஓகே நமக்கு காசு வருதுன்னு நினச்சிட்டு நம்ம அவங்ககிட்ட படத்தை கொடுத்துட்றோம் ஸோ தயாரிப்பாளர் சங்கமும் நம்மளுடைய டிஸ்ட்ரிபியூஷன் யூனியன் அண்ணன் ஆர் கே செல்மணி இவங்களாம் சேர்ந்து இனிமேல் ஒரு என்ஓசி முறையை நம்ம கொண்டு வரணும் அதாவது ஒரு தயாரிப்பர் ஒரு படம் வாங்கும்போது இந்த டிஸ்ட்ரிபியூஷன்லாம் இவங்கெல்லாம் மெம்பரு இவங்களுக்கு இவங்க டெஃபிஷியட் கிடையாது இந்த மாதிரியெல்லாம் விளம்பரப்படுத்தி படை படங்களை கட்டுப்படுத்தி கட்ட பஞ்சாயத்து பண்ணுற முறையை நம்ம முதல்ல மாற்றி ஒரு நல்ல முயற்சியை கொண்டு வரணும் புதுசாக வரக்கூடிய தயாரிப்பாளர்களுக்கு இன்றைக்கு இருக்கக்கூடிய கமிட்டி வந்து ஒரு பாதுகாப்பாரனாக ஒரு முயற்சி மேற்கொண்டு இருக்காங்க ஸோ அவங்க இந்த மாதிரியான நடைமுறைகளை லீகலைஸ் பண்ணுங்கள் அதாவது எப்படின்னா எங்கே போய் யார்கிட்ட என்ன பேசணும் எப்படி பண்ணணும் என்னென்னே தெரில இப்போ ஒரு அமேசான் இருக்குது நெட்ஃப்ளிக்ஸ் இருக்குது யார் அதனுடைய உரிமையை வாங்குகிறா அவங்களுடைய நம்பர் என்ன அவருடைய ஆஃபீஸ் எங்கே இருக்குது யார் வேணால் போய் அவங்களுடைய கண்டென்ட்டை பார்க்குறதுக்கு எப்படி பார்க்கணும் யாரை பார்க்கணும்னு நிறைய பேர் தெரியல இல்லைங்க நீங்கள் அவரை பிடிக்கணும் அவரை பிடிச்சா அவர் ஃபோன் பண்ணுவாங்க அது மாதிரி இந்த மாதிரி கண்டென்ட் தான் வாங்குவாங்க இப்படின்னு இடையில த இடைத்தரகர்கள் உருவாகிட்டே இருக்கிறாங்க இதெல்லாம் நம்ம கொஞ்சம் குறைச்சிட்டு சினிமாக்கான வியாபாரத்தனம் இப்போ ஹிந்தி இருக்குது ரைட்ஸ் போகுது அது மாதிரி வந்து இப்போ டிஜிட்டல் ரைட்ஸ் ஒரு பெரிய வியாபாரம் இருக்குது இதை ரெண்டு நம்பி தான் தமிழ் சினிமாவே இப்போ கொஞ்சம் நடந்துகிட்டு இருக்கு அதனால் நல்ல திரைப்படங்களை எடுப்பது மட்டுமில்ல தரமான திரைப்படங்களை நீங்கள் எடுத்தால் உங்களுக்கான வியாபாரம் மக்களும் வந்து தேட்டரில் வந்து பார்த்து உங்களை சப்போர்ட் பண்ண தயாராக இருக்காங்க ஆனால் இன்றைக்கி நிறைய சினிமாக்கள் வந்து என்ன நடக்குது அப்படின்னா தரம் குறைவான சினிமாக்கள் எடுக்கிறதாக ஒரு குற்றச்சாட்டு இருந்துக்கிட்டே இருக்குது ஸோ நம்மை நாமே சரி பண்ணிக்கிட்டு படம் எடுத்தால் மட்டும் இன்றைக்கி பெரிய விஷயம் கிடையாது அதை தேட்டரில் கொண்டு போய் சேர்க்கறது தான் மிகப்பெரிய ஒரு வேலையாக இருக்குது அந்த வேலையை நம்ம இன்னும் புது தயாரிப்பாளர்களுக்கு வரக்கூடியவர்களுக்கு ஒரு வழிகாட்டுதலாக இந்த மாதிரியான நிறைய பிரச்சனைகள் இருக்குது என்னுடைய இது ஏன் இந்த அனுபவத்தை நான் சொல்கிறேன்னா என்னுடைய டைரக்டர் தாமிராக் இந்த பிரச்சனை நடந்தது அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இன்னொரு படம் என்னுடைய நண்பர் பண்ணார் அவருக்கும் இந்த பிரச்சனை நடந்தது யாருன்னா தெரியாது இந்த மாதிரி வாங்கி அக்ரிமெண்ட் போட்டு கோர்ட்டில் கேஸ் போட்டு படத்தை வேறு நிப்பாட்டிடுறாங்க அவங்களுக்கு என்ன இதில் ட்ரம்ப் கார்டுனா படம் எப்படியும் நம்ம தான் கேஸ் ஜெயிக்க போகிறோம் இது சிவில் கேஸாக இருந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அது வந்து அஞ்சு வருஷம் நடக்கும் பத்து வருஷம் நடக்கும் எப்படினாலும் அந்த பில்டிங் அங்கேயே தான் இருக்கும் அது ஒன்றும் ஆட்டம் காணாது ஆனால் திரைப்படம் அதாக இருப்பதனால குறைந்த காலகட்டத்துக்குள்ளே போட்ட முதலீடு எடுக்க வேண்டியது இருக்குது அப்போ அவங்க அதை வச்சு தான் வியாபாரம் பண்ணக்கூடிய சூழல் இருப்பதனால அவங்க இதை ஒரு பகடக்காயை பயன்படுத்திக்கிட்டு இந்த சினிமாவை தங்கள் சுயலாபத்துக்காக ஒரு கேஸை போட்டு உடனே நிப்பாட்டினா என்ன பண்ணுவீங்க நீங்கள் தேட்டர
தமிழ்நாடு முழுக்க அந்த ஆன்லைன் டிக்கெட்டிங் வர்த்தகத்தை ரொம்ப சீக்கிரமாக கொண்டு வந்த ஒரு விஷயத்தை கொண்டு வாங்க அதே மாதிரி தேட்டருக்கு மக்களை உள்ளுக்குள்ள போகிறதுக்காக எவ்வளோ முயற்சிகள் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கீங்க இந்த மாதிரியான சின்ன சின்ன பிரச்சனைகளை கலைந்து ஒரு ஒற்றுமையான ஒரு ஒரு சமுதாய நம்ம வெப்பமே சொல்லுவோம் எல்லாரும் ஒற்றுமையாக இருந்தால் ஒரு விஷயம் சாதிக்க முடியும் எல்லாருடைய ஈகோக்கள் இல்லாமல் எல்லாரும் ஒற்றுமையாக இருந்தால் தான் அந்த சினிமாவை காப்பாற்ற முடியும் ஏன்னா இன்னைக்கு ஒரு படங்களை ஓட்ட விழுந்தவனே வந்து நீச்சல் தெரிஞ்சவன் தப்பிச்சு கரைக்கு வந்துடுறான் நீச்சல் தெரியாதவன் அந்த படங்களையும் மாட்டிக்கிறான் மூழ்கிறான் ஆனால் நீச்சல் கரையில் வந்து நின்றவன் எப்போ அவரை காப்பாற்றுங்க காப்பாற்றுங்கண்ணா நீச்சல் அவருக்கு தெரியும் அவர் போய் காப்பாற்றல அவர் காப்பாத்துங்க காப்பாத்துன்னு கரையில் நின்று வந்து குரல் கொடுத்துக்கிட்டே இருக்காரு அப்படிதான் இன்னைக்கு சினிமா இருக்க சூழல்ல சினிமாவை காப்பாற்றக்கூடிய சூழல் தனிப்பட்ட முறையில் எனக்கும் பொறுப்பு இருக்கு சமூகத்தில் இருக்கக்கூடிய அனைவருக்கும் ஒரு பொறுப்பு இருக்கு திருட்டு வீசியை தவிர்த்து நேர்மையாக வந்து படம் பார்க்கறது அதே மாதிரி சினிமாவில் இருக்க ஒவ்வொருவரும் இந்த தமிழ் சினிமாவை காப்பாற்றணும் நினைச்சாதான் இந்த தமிழ் சினிமாவை உண்மையாகவே காப்பாற்ற முடியும் ஏன்னா இது ஒரு தனி மனிதனுடைய முயற்சி இல்லை இது கூட்டு முயற்சி ஸோ இந்த மாதிரியான கூட்டு முயற்சிகள் மூலியமாக எவனும் புத்தன் இல்லை என்று நம்ம சொல்லிக்கிட்டே இல்லாமல் எவனும் புத்தன் இல்லை என்று இப்போ ஒரு படத்தை எடுத்த நேர்மையான அந்த தயாரிப்பாளரையும் அந்த இயக்குநரையும் நம்ம காப்பாற்றும் முயற்சியாக இந்த நிகழ்வில் நம்ம ஒரு சின்ன முயற்சியை மேற்கொள்வோம் விழாவுக்கு அழைத்தமைக்காக நன்றி வாழ்க தமிழ் வளர்க தமிழ் நன்றி Oh, oh, oh.